السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین اما بعد محترم ناظرین پیدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک اس تعلق سے اسلام نے کیا رہنمائی فرمایا ہے اور ایک مسلمان کو کس طرح سے اسو رسول اپناتے ہوئے زندگی کے مختلف ادوار کو آگے لے کر کے جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے انہی میں سے ایک جو مرحلہ آتا ہے وہ جوانی کا مرحلہ آتا ہے محترم ناظرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جوانیاں کیسی تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے حیت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے کہ بہت ہی بڑے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے کپڑے باہر سے آتے تھے ان کے جوتے باہر سے آتے تھے خوشبوؤں کا معاملہ الگ ہی تھا کہ حیت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گلی سے گزر جاتے تھے گزرنے کے بعد بعد میں آنے والا یہی کہتا تھا کہ اس گلی سے مصعب گزرا ہے اسلام لے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ میں اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدائے باز گشت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں گھر میں انہیں پابا زنجیر بنا دیا جاتا ہے بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس حال میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ بدن کے اوپر کپڑا نہیں بلکہ ٹاٹ پہن کر کے بوریا پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہا یہی وہ مصب نمیر ہے اسلام لے آتے ہیں دائر اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے مدینہ بھیج دیتے ہیں مدینہ جاتے ہیں مصب نمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششیں رنگ لاتی ہیں اور اہل مدینہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے مدینہ کے بڑے بڑے سردار اسلام قبول کر لیتے ہیں اور مدینے میں اسلام کا چراغ جلنے لگتا ہے غزوہ عہد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے غزوہ عہد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے بخار شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیت عبد الرحمن ابن اوف کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس تاری کی چیزیں لائی گئیں وہ روزے سے تھے جب عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ افطاری کرنے کے لیے قسم قسم کی چیزیں میسر ہیں افطاری کو دیکھ کر کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے ہیں کیا کہتے ہیں قتل مصعب بن عمیر قتل مصعب بن عمیر وہ ہوا خیر منی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے میدان عہد میں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے بہتر تھے مجھ سے بہتر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میدان احد میں ہو جاتی ہے اور معاملہ کیا ہے آج تو میرے پاس کھانے کے لیے قسمہ قسم کی چیزیں موجود ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے حالت کیا ہوتی ہے فلم یو جد لہو ما یو کفن فی کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا مصعب بن عمیر کے لیے کفن کا جو کپڑا تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتا اور پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر صحابی رسول مجھ سے بہتر صحابی ان کے پاس کپڑا اتنا تنگ اتنا چھوٹا کپڑا کفن اتنا تنگ کہ سر ڈھانکے تو پاؤں کھل جائے پاؤں ڈھانکے تو سر کھل جائے 
آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دنیا کو کھول کر کے رکھ دیا ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کی ہر نعمتوں کو حاصل کرنا آسان بنا کر کے رکھ دیا ہے آج ہمارے پاس ساری چیزیں میسر ہیں مہیا ہیں کہیں ایسا نہ ہو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی چیزیں رب جو میسر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ایسا نہ کر رہا ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیاوی اسباب کی شکل میں دے رہا ہو اور آخرت ہم سے چھوٹ رہی ہو یہ سوچتے ہیں کہتے ہیں فجال یب کی حتہ ترک تعام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کو سوچتے ہیں موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد کرتے ہیں موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن یاد کرتے ہیں موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یاد کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں فجال یب کی حتہ ترک تعام یہاں تک کہ افتاری کا کھانا نہیں کھاتے ہیں افتاری نہیں کرتے ہیں تو موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان رانہ نوجوان صحابی اسلام قبول کرتے ہیں اور جب اسلام قبول کرتے ہیں تو خود کو اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں خود کو اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں لہذا ہماری عمر جب جوانی کی دہلیز کو پہنچے تو ہمیں نوجوان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے اور نوجوان صحابہ کرام نے جس طرح سے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہمارے اندر بھی اسلام کے تئیں وہ جذبہ ہونا چاہیے دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے حفاظت دین کا جذبہ ہونا چاہیے اطاعت رسول کا جذبہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ ہونا چاہیے تبھی ہماری جوانی کامیابی کی اور سفر کرے گی ورنہ اگر ہماری جوانی یوں ہی منمانی میں گزری تو یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں منہ کی کھانی پڑے گی جوانی کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے وہ مرحلہ ہے بڑھاپے کا مرحلہ وہ مرحلہ ہے زوف کا مرحلہ کمزوری کا مرحلہ اس مرحلے کے اندر قوائے جسمانی کمزور ہو جاتے ہیں یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر جانے کے بعد آدمی کا ذہن کم ہونے لگتا ہے بھولنے کا شکار ہونے لگتا ہے یعنی ذہنی طور پر بھی آدمی کمزور ہونے لگتا ہے اور جسمانی طور پر بھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سورت الروم کے اندر اس مرحلے کو واضح فرماتا ہے اللہ اللہ خالق ثم جال ممباد ضاف قوا ثم جال ممباد قوة ضافا و شیبا یخلق ما یشا و هو العلیم القدیر وہی ہے وہ اللہ جس نے تمہیں کمزوری سے طاقت عطا فرمائی کمزوری سے طاقت یعنی جب پیدا ہوئے تھے بلکل کمزور تھے یا پھر قطرہ آب سے پیدا اس ہوئی تھے وہی ہے وہ اللہ جس نے تمہیں کمزوری سے توانائی عطا فرمائی طاقت عطا فرمائی یعنی جب تم پیدا ہوئے تھے بالکل کمزور تھے خود سے چل نہیں سکتے تھے خود سے کھا نہیں سکتے تھے خود سے پی نہیں سکتے تھے یا پھر قطرہ آب یعنی نطفے سے معمولی نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی یعنی دور شباب میں لا کر کے کھڑا کر دیا جوانی کی عمر کو پہنچا دیا ثم جال ممباد قوة ضافا و شیبا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے بعد پھر کمزوری کی جانب لوٹا دیا بڑھاپے کی جانب لوٹا دیا ایام شیخ خط اور ایام کہولت کی جانب لوٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کس طرح سے جوانی کے مراحل تے پاتے ہیں آدمی جب پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اس کے بعد سے جوانی کا مرحلہ آتا ہے مضبوطی کا مرحلہ ہوتا ہے جسم اس وقت مضبوط ہوتا ہے ارادے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں مستحکم ہوتے ہیں ہڈیاں اس وقت مضبوط ہوتی ہیں اس کے بعد سے پھر بڑھاپے کا مرحلہ آ جاتا ہے کمزوری کا مرحلہ آ جاتا ہے آدمی کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آدمی کے اندر بڑھاپے میں توانائی وہ چیز نہیں رہتی ہے وہ توانائی نہیں ہوتی ہے وہ طاقت نہیں ہوتی ہے وہ سکت نہیں ہوتی ہے جو دور شباب میں ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام زوف یعنی بڑھاپے کی عمر کے تعلق سے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو 
جس کی عمر لمبی ہو اور ساتھ ساتھ میں اعمال اچھے ہوں تو یہ بہتر عمر ہے لہذا جن کی عمریں یا پھر جو بڑھاپے کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر یہ حدیث بڑی اہمیت کے حامل لگتی ہے حدیث قالو بلا یا رسول اللہ قال خیار ابن حبان فی صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں اللہ انب حکم بے خیار کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم میں سے بہتر کون ہے تم میں سے بھلے کون ہے دین کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے وہ دین کا شوق رکھنے والے جنت کی طلب دل میں رکھ کر کے جینے والے صحابہ فوراً کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ بتلائیے کیوں نہیں بتلائیے ہمیں کہتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہیں اتوالکم آمارا جن کی عمریں لمبی ہوں واحسنکم آمالا اور عمریں لمبی ہو ساتھ ساتھ میں آمال بھی اچھے ہوں آمال بھی شریعت کے مطابق ہوں یعنی خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی جوانی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی گزار رہے ہیں اور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے اسے بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں یعنی لمبی عمر ملتی ہے تو لمبے اعمال بھی کرتے ہیں اعمال کا رشتہ عمر کے ساتھ لگا رہتا ہے اعمال کا رشتہ عمر سے منقطع نہیں ہوتا ہے لا تعلق نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ بہتر کون ہے کہتے ہیں کہ بہتر وہ لوگ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اعمال بھی لمبے ہوں اعمال بھی اسی طرح سے کرتے آ رہے ہوں آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دل جوان رہتا ہے دو چیزوں کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں تاکہ حقیقی معنوں میں مومن بوڑھا اپنے دل کو دو چیزوں کی محبت سے خالی رکھے آدمی بوڑھا رہتا ہے لیکن دو چیزوں کی وجہ سے بوڑھے آدمی کا دل جوان رہتا ہے حدیث لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين في حب الدنيا وطول الامل رواه البخاري في كتاب الرقاق بخاري شريف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين ہمیشہ بوڑھے کا دل دو چیزوں کے معاملے میں جوان رہتا ہے ہمیشہ لا یزالو استمرار کا فائدہ دیتا ہے لا یزالو لا یزالو ہمیشہ لگاتار بوڑھے کا دل دو چیزوں کے معاملے میں جوان رہتا ہے پہلی چیز فی حب دنیا دنیا کی محبت میں بوڑھا ہو چکے ہیں آدمی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں بال سفید ہو چکے ہیں جسم کمزور ہو چکا ہے اس کے بعد سے مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے ایک زمین خرید لی دوسری زمین کی پیچھے نہیں یہ آخری ہے اسے خرید لی تیسری زمین کی پیچھے نہیں یہ آخری ہے مکانات پہ مکانات بنائے جا رہا ہے زمین کے اوپر گھر بنانے کی فکر لگی ہے زمین کے اندر جو گھر بنانا ہے جو قبر ہے اس گھر کو سوارنے کی فکر نہیں رہتی ہے بڑھاپے کے عمر میں پہنچ جانے کے باوجود آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں بوڑھا ہو چکا ہے اپنے لیے کر رہا ہے بیٹوں کے لیے کر رہا ہے پوتوں کے لیے کر رہا ہے پڑ پوتوں کے لیے کر رہا ہے فلاں کے لیے کر رہا ہے فلاں کے لیے کر رہا ہے حدیث کہتے ہیں نہیں بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے معاملے میں جوان رہتا ہے دنیا کی محبت میں وہ طول العمل لمبی لمبی امیدیں دل میں سجائے رکھتا ہے لمبی لمبی امیدیں دل میں سجا کر کے زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث متنوع کرتی ہے کہ ایک بوڑھے مومن کا دل دنیا میں لگنے سے زیادہ آخرت کے تعلق سے لگنا چاہیے 
ایک بوڑھے مومن کا دل دنیاوی امیدوں سے زیادہ قبر کی تنہائی میں کیسے کامیاب ہو وہاں کی امیدوں میں زیادہ اس کا دل کھویا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں امت محمدیہ کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہوں گی امت محمدیہ کے اکثر لوگ ساٹھ اور ستر کے درمیان عمر پانے کے بعد چل بسیں گے دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف سفر کر جائیں گے اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث و نبی ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امار امتی ما بین ستین السبعین و قل یجوز ذالک قال ابن عرفہ و انا من العقل رواہ ابن حبان فی صحیح ابن حبان کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امار امتی ما بین ستین السبعین امت محمدیہ کی عمریں ساٹھ سے لے کر ستر کے درمیان ہوں گی وہ عقل و عقل میں یجوز و ذالک بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ستر کراس کریں گے بہت کم لوگ ہوں گے جو ستر کو پار کریں گے امت محمدیہ کے اکثر لوگوں کی موت ساٹھ اور ستر کے درمیان ہو جائے گی قال ابن عارفہ ابن عارفہ جو راوی ہیں سر اس کے وہ کہتے ہیں وہ آنا من العقل اور میں کم ہی لوگوں میں سے ہوں وہ آنا من العقل میں کم ہی لوگوں میں سے ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ستر کو پار کریں گے کہتے ہیں ان کم لوگوں میں سے میں بھی ہوں تو امت محمدیہ کی عمریں ساٹھ سے لے کر کے ستر ہوں گی اور بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے جو اسے پار کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے جن کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تقریم کرنا ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے حدیث ملم یار ہم صغیرانا و یارف حق کا کبیرنا فلائی سمنا روا ہو ابو داؤد فکتاب الادب ابو داو شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث حیات عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یرحم صغیرانا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم و کرم کا معاملہ نہ کرے یارف حق کا کبیرنا اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے بڑوں کی تقریب نہ کرے بڑوں کا احترام نہ کرے فلائی سمننا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسلام میں بڑھاپے کا احترام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اب تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں ان کی عزت کی جائے ان کا احترام کیا جائے اس کے ساتھ بس سلوکی سے نہ پیش آیا جائے ملم یار ہم صغیرانا و یارف حق کا کبیرنا جو ہمارے چھوٹوں کا پر احترام نہ کرے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کی تقریم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے فلائی سمننا وہ ہمیں سے نہیں یعنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر کے معاملے میں اس عمر کے تعلق سے جس عمر میں پہنچ کر کے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اعمال نہیں ہو پاتے ہیں یا پھر اعمال اس طرح سے چستی کے ساتھ نہیں ہو پاتے ہیں جس طرح سے آدمی عموماً جوانی میں کر لیتا ہے جب اس ایج تک آدمی پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے احکامات کو بیان فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں پہنچنے والوں کو رہنمائی فرماتے ہیں لہذا جو لوگ اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارے جب آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس عمر کو پہنچنے کے بعد وہاں سے مزید کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے 
مزید کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے ذہنی توازن کو کھو بیٹھتا ہے اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے ایسے موقع پر ایسے موقع پر شریعت کا یہ حکم ہے کہ ان کے غلط باتوں کا جواب غلط طریقے سے نہ دے کیوں ذہن قوائے ذہنی اور قوائے جسمانی دونوں اعتبار سے وہ کمزور ہو چکا ہے قرآن کہتا ہے وہ قضا رب کا اللہ تابد اللہ ایاہ بل احسانہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تابد اللہ ایاہ اللہ ہی کی عبادت کرو وہ بل والدین احسانہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ کیوں اب بیٹا جوان ہو چکا ہے ہڈیاں مضبوط ہیں ذہن مضبوط ہے ارادے مضبوط ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جوان بیٹوں اور ایسوں کو کہہ رہا ہے کہ اما یب لوگ ان دکل کی بار آہد ہما او قلع ہما فلا تک اللہ ہما اف ولا تنہر ہما وق اللہ ہما قول کریما چونکہ بڑھاپے کی دہلی تک پہنچ چکے ہیں ذہنی طور پر کمزور ہو چکے ہیں جسمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں شریعت کا رہی ہے کہ اب اسے اف تک بھی نہ کہنا ان کی باتوں کا جواب نہ دینا اف تک نہ کہنا نہ ڈھانٹنا اور نہ جھڑکنا وق اللہ قولن کریما نرم انداز میں بات کرنا کتنا خیال رکھا ہے اسلام نے بڑھاپے کی عمر کا کہ آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اولاد سے قرآن کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بڑھاپے کی عمر کا لحاظ کرنا ہے اف تک بھی نہیں کہنا ہے ڈانٹنا بھی نہیں ہے جھڑکنا بھی نہیں ہے بلکہ ان سے اچھے انداز میں بات کرنا ہے ان کے لیے رحمت کا بازو پھیلا دینا ہے ان کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے کہ پرو دگارا ان پر رحم فرما جس طرح سے بچپنے میں رحمت و شفقت کا معاملہ میرے ساتھ کیا تھا تو محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں اسی موضوع کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے دیجیے اجازت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ